Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Kitabu cha Yuda moja mstari wa 16 mmoja, mmoja tu. Alafu tutarudi kitabu cha mwanzo tutasoma mwanzo moja, ishirini na sita Yuda moja, kumi na sita Yuda moja, kumi na sita Afu mwanzo moja, ishirini na sita Tuombe Baba yetu wa mbinguni Mungu mpenzi tuko mbele zako asubuhi leo tukileta mioyo yetu na na mili yetu yote viungo vyetu kulisifu jina lako. Amen. Tunaomba upokee sadaka hii ya hiari ambayo watoto wako wamekutolea kwa kukusifu wewe kwa sifa zote walizokuimbia na kwa yote waliojitolea kwako kuja hapa na kwa yote yaliyo ndani ya, ya uwezo wao na kwa mifuko yao kusapoti kazi hii ya huduma ya Mungu katika siku za mwisho. Baba bariki maisha yote yaliyojitolea kwa ajili ya ibada hizi. Naomba ubariki wote waliokuja kutoka mbali na karibu. Naomba usiwache wala usiwapungukie. Wamefunga shughuli zao, biashara zao, kazi zao na muda wao, wakatumia fedha zao kuja kwa mkutano. Hawajaja kupoteza muda, wamekuja kukutana na wewe. Basi baba, muondoe huyu mdhaifu mmoja kati ya wadhaifu ambaye ni mimi. Muondoe njiani, we ukasimame njiani, ukahudumie wageni wako. Mimi nitakuwa tu karibu ninapoona unawahudumia na nitajisikia vizuri kuona unatukuzwa katikati yetu. Maana baba, naamini kwamba kila muhudumu wa kweli, huwa lengo lake na shauku yake kubwa ni kuona Mungu unatukuzwa. Nami nitafurahi nikiona unatukuzwa asubuhi ya leo. Baba, tubariki tunapolisoma neno lako. Libariki neno hilo utatumia hii midomo tu isiyojua hata Kiswahili lakini wewe utanena kwa njia fulani ambao watakujua ni wewe unayetenda kwa kuwa tumejiachia kwako katika jina la Yesu Kristo kwamba utainua wagonjwa wapate afya na utawaokoa wenye dhambi na utatatua changamoto za maisha ya watoto wako na utawatoa kiwango kimoja kwenda kiwango kingine paka kwenye huu mkutano kila mmoja atasema nimemwona Bwana Jalie hivyo baba kwa kuwa tumeomba kwa unyenyekevu katika jina takatifu la thamani la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Na wote tuseme amina. Amen. Amen. Ni Yuda moja sita Na malaika wasio ilinda enzi yao wenyewe lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu wa amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu si kwa kiingereza nataka muone e, hilo andiko muone jinsi lilivyo samani mara moja malaika wasio linda enzi yao hebu tuisome kwa lugha nyingine muone inasemaje ndugu yangu mkalimani And the angels which kept not their first estate. Na malaika ambao haukulinda their first estate. Enzi yao ya kwanza. Enzi yao, himaya yao, kitengo chao yote hayo. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Malaika ambao haukulinda enzi yao. La yanasema but left their own habitation lakini wakaacha makazi yao wenyewe he has reserved in everlasting chains amewaweka katika vifungo vya milele vifungo vya milele under darkness chini ya giza unto the judgment of the great day hadi ile hukumu ya siku kuu eh kwa hiyo nitaka tu hapo muone kwamba malaika wana vitengo vyao malaika wana enzi zao kumbe malaika wana sehemu zao walizopewa sasa kuna wengine hawakulinda hiyo sehemu yao hawakuitunza turudi turudi mwanzo moja, 
Mwanzo moja ishina sita Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Bwana Yesu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake ketini wapendwa jina la Bwana libarikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo kutoka kwenye hivyo vifungu viwili tunaweza kupata somo malaika wakuu na himaya zao malaika wakuu na himaya zao leo tunataka tujifunze leo tunataka tuende mbinguni tumehubiri sana mwe duniani sasa leo tunaenda mbinguni lakini tukitoka mbinguni tena tutarudi hapa kwenye ibada hii hebu leo tu hebu saa hizi tusafiri tu tuone huko juu kukoje bwana yesu atujalie sana Nabia anasema alihudhuria mkutano mmoja ule wa Pentecost ambao alikuwa anaona magaya ameandikwa Yesu pekee Yesu pekee Yesu pekee apoenda pale jioni hiyo mzee mmoja akachalaza injiri kwanza akasema vijana walikuwa wanakuja wanapiga injiri tu ya kawaida ya kawaida tu ya siku zote sasa baadaye mzee mmoja akapiga kaenda mbinguni kaja duniani akasema hapa hakuna nafasi ya kuhubiri na baada kama ingemfanya mzee namna hiyo vipi mimi nilie kijana bwana tujalie sana Nami ni kijana kwa hiyo kamili mfanya mzee namna ile mimi najua itanifanya zaidi Mungu naanisaidie sana asubuhi ya leo hebu tupande twende mbinguni jina la Bwana ibarikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo amen kwa umbali wa ujumbe tulionao mpaka kufikia saizi bibi harusi hana hofu ya kupotea bibi harusi anapaswa utoe hofu ya kupotea amen kwa kuwa tumejifunza hivi kwamba Mungu hanyang'anyani hanyang'anyani na shetani watu. Mungu hapambani na shetani kunyang'anya watu. Kwamba kuna watu shetani atamzidi Mungu na Mungu atapata wengine na wengine atashindwa. Aa hatuko na wazo hilo. Hatuko na hiyo. Tuna ufunuo kamili ya kwamba kumbe haya yote ni makusudi ya Mungu ni ratiba ya Mungu. Hata kumumba shetani ni ratiba ya Mungu. Hata anguko la Edeni Mungu alijua nitakuwa hivyo. Kwa hakuna kichoenda kombo hata kimoja. Na yuko hapa Mungu kutujurisha siri zake zilizo kusudia kabla kwa misingi ya dunia. Tunaambiwa hivi Mungu aliishi hapo kwanza peke yake. Kabla hakujawa na tone la maji, hakuna vumbi, hakuna molekuli, hakuna chochote, chochote hakuna. Hiyo iliyokuwepo ilikuwa ni yeye alijaza nafasi yote alijaza majira yote hiyo ilikuwa ni yeye alitwa Ela Ela Elohim tuanze hapo ndugu Abraham Abraham's covenant confirmed kwenye ujumbe huu Abraham's covenant confirmed uh, thibitisho la agano la Ibrahim hmm. agano la Ibrahim leo thibitishwa aya 137 at the beginning hapo mwanzo he was Ela alikuwa El El Ela Ela Elohim Elo The all self existence one Yeye akae peke yake In him ndani yake was attributes kulikuwepo na sifa to be a, to be a father kuwa baba to be a savior kuwa mwokozi to be a healer kuwa mponyaji things all na mambo haya yote on a display uh, uh, sorry and these things on a display na haya yalionyeshwa tu for his attributes kwa sifa zake alikuwa tu yanadhihirisha sifa zake si unaona is what it is kile ilicho ndicho kile alicho what is uh, sorry that is what makes us hizo ndicho kinatufanya sisi he he yeye first kwanza he created aliumba kaachia nabii kaachia well vema he wasn't god to begin with Hakuwa Mungu kwa kuanzia. Jina la Bwana barikiwe sana. Because kwa sababu God is an object of worship. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. So kwa hivyo he created the angels. Aliumba malaika. So he so he could be God. Ili kwamba aweze kuwa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda. Kwa hiyo yeye ndiye alikuwa yeye pekee. Hana mwanzo hana mwisho yeye ndiyo alikuwa yote anaitwa milele kuu milele mkuu alikuwa anaitwa milele mkuu hakuna pa kuanzia hakuna pa kuishia 
lakini yeye alikuwa na sifa ndani yake na nataka hizo sifa zijifunue kukaa peke yake hivyo ilikuwa haina maana kudu mtu kuwa hivyo na abaki hivyo ingekuwa hata haina maana hata haina maana yeye kuwepo kwa hiyo ili aone umuhimu wa yeye kuwepo ilibidi afunue sifa zake amen na asingezifunua asinge akibaki kwenye ukubwa huo maana angekuwa hakuna nafasi ya kutosha kujifunua mahali fulani ilibidi awe mahali fulani aache nafasi ya hali yote hiyo ili apate kujifunua na ili afanye hivyo amen amina ilibidi awe ni kitu cha kuabudiwa na kama ataabudiwa kwa sababu ndio sifa kuu aliyokuwa anaipenda ni kuabudiwa ni asifiwe ni ajulikane ni, ni viumbe ni viumbe au ni kitu kingine kimtukuze yeye alitaka aonyeshe utukufu wake amen kwa ilibidi afanye jambo fulani ndipo tunaona kutoka el, era elohim akatokea logos ambaye ni mwana wa Mungu. Amen. Mungu aka akatoa nuru na hiyo nuru ndio logos neno lake ikatoka mbele za milele kuu ikiwa ni mwanga ikiwa ina rangi ya kaharabu kama tulivyojifunza. Alafu hii milele kuu ikatumbukia ndani yake. Amen. Lakini hiyo nuru ilikuwa na mikono ila si kama hii. Ilikuwa na miguu ila si kama yangu ilikuwa na macho ila si kama haya ya kwake anaona kila mahali mkono wake unafika kila mahali lakini ilikuwa na umbile la mtu ilu umbile la mtu na ile na yule Mungu mkuu ela 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 him aishie peke yake akatumbukia ndani yake kwa Mungu akawa mtu Mungu akawa ni ni ni, ni, ni utu ambao unatoka mahali kwenda mahali Tuko pamoja. Kwa kitu cha kwanza alichofanya ili aitwe Mungu. Na wakati anaumba hiyo nuru, au wakati anitokea hiyo nuru, alitokeza nuru ikiwa ina ulinzi yenyewe. Amen. Ndio kiti cha enzi na masarafu yake na kadhalika. Lakini yote haya alikuwa anafanya ili aabudiwe, ili ajulikane. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sasa mtaona kitu cha kwanza kile Mungu alifanya ni ajabu sana. Na niposoma nikashangaa nikaona tushe kwenye mkutano huu. Jambo fulani la ajabu ambalo Mungu alifanya. Hebu hebu kwanza ninukuu jambo fulani afu tutaenda tu. Ni kufanywa wana wenye mamlaka sehemu ya tatu aya 45. Kufanywa wana wenye mamlaka sehemu ya tatu aya 45. Paragraph 45. Bali kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu, basi hapana budi kuwepo na kitu cha kumwabudu kwa maana yeye alipenda kuabudiwa basi aliye hai akaumba viumbe wapate kumwabudu sasa kwa muda mfupi hebu na tuligusie tena kwa muda mfupi sasa hatutapitia kwenye jambo hilo lote bali mtalipata kwenye kanda na sisi ndio tuko kwenye kanda amen kwa tutalipata kwenye kanda na tutalipata asubuhi ya leo lakini basi kwa sababu alikuwa Mungu aliwafanya malaika nao malaika wakamwabudu ndio kitu cha kwanza alianza kuumba malaika amen lakini unajua alianza kuumba malaika gani unaona jinsi ilivyo hmm? alianza kuumba malaika gani twende kidogo ndugu yangu njoo Amen. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe wa marriage and divorce. Ndoa na talaka. Aya moja na nne. Did you know? Je ulijua? Satan was co-equal with God one day. Shetani alikuwa sawa na Mungu wakati fulani. Sikiliza. Sure was hakika alikuwa all but a creator yote isipokuwa muumbaji satan was co-equal with god shetani alikuwa kilingana na mungu all 
kwa vyote but creator isipokuwa uumbaji he was everything yeye alikuwa kila kitu ulishawahi kuanzia hivi stood at the right hand of god akisimama mkono wa kuume wa mungu unajua kusimama mkono wa kuume wa mungu nini mwenye mamlaka yote Eh, ulisha wajua hiyo? Kwamba shetani alikuwa ni mwenye mamlaka yote. Mbinguni. Mungu akitaka kufanya chochote ende anafanya. Twende. In heaven. Kule mbinguni. Na tuko huko mbinguni. Tumeshaenda mbinguni. The great leading cherubim. Kerubi mkuu aongozaye. Ulishawahi kusikia hiyo? Shetani ni kerubi mkuu aongozaye. Hicho ndicho kiumbe cha kwanza Mungu alikuumba. Ulishawahi kujua hivi? Eh? Ndicho kiumbe cha kwanza Mungu kuumba ili kimtukuze Mungu. Na ndio kiumbe chenye sifa kuliko kiumbe chochote. Ambacho kigemsifu Mungu vizuri. Kwanza hata namna kilivyoumbwa kiliwekewa vinanda ndani na magita ndani kiliwekewa mziki mtamu kikiimba kwa sababu sifa ya Mungu namba moja atukuzwe ilibidi aweke kitu cha kumtukuza na akakipa matilio yake yote kasoro umbaji kwa kawa yote kama Mungu kasoro umbaji kile Mungu alicho ndicho alicho kasoro umbaji kwa lugha nyingine kasoro uzima wa milele Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa sababu uzima wa milele ndio uumbaji. Kwa shetani na kila kitu kasoro uzima wa milele. Amen. Hiyo tu. Naona nguvu alionayo ni nguvu ya Mungu iliyopotoka. Maana ni nguvu isiyo na uumbaji. Kwa nguvu yote alionayo ni ile Mungu alionayo ila tu nguvu yake haina uzima wa milele. Nguvu yake ni ya kupotosha vile Mungu ameumba. Amen. Amen. Oh tuko pamoja kanisa. Bibi harusi tuko pamoja. Amen. Mungu aliahidi kutufunulia mambo haya. Amen. Na haya tungeyapata yangeinua imani, yangeumba imani ya kunyakuliwa. Ndio maana ya siri hizi. Bwana tujalie sana. Okay. Kwa huyu jamaa alikuwa jinsi hiyo. Hebu tumfuatilie tena huyu jamaa. Oh Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe mwingine the, the seal of the antichrist Muhuri wa mpinga Kristo Aya 17 Paragraph ya 17 Did you know Je unijua that in heaven kwamba ndani yake Oh uh, unasikia vizuri nafikiri ni mwangu Did you know that in heaven Unajua kwamba huko mbinguni uh-huh. That the devil was God's right hand man kwamba shetani alikuwa ni mtu wa mkono wa Mungu mkono wa mkono wa kuume wa Mungu in the beginning hapo mwanzo that lucifer kwamba lucifer the son of the morning mwana wa alfajiri was given power alipewa nguvu hivi huyu jamani wa kawaida huyu aliitwa mwana wa alfajiri huyu lucifer aliitwa mwana wa alfajiri ndio mapema kabisa kutoka Mungu ni yeye Unaona alivyo kule mbinguni alikuwa hivi The right hand the right hand man of almighty of all, almighty God was Lucifer Mtu wa mkono wa kuume wa Mungu wa Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu alikuwa Lucifer The son of the morning mwana wa alfajiri The first wa kwanza Umeona Ulishawahi kujua shetani alikuwa wa kwanza? Hatujawahi kujuaga hiyo. Kwa sababu shetani alikuwa wa kwanza. Mimi kwa zani nimeamini message ndio wiki zilizopita ndio nimeipata kwa ajili ya mkutano huu. Bwana nianze kujisema bwana nianze kusema chochote nikatuza kwa ajili ya mkutano huu. Wakati naobiri simanga na shangara nataka kuisema nikasema oho na haribu. Haya ni ilisha yapata kwa ajili ya mkutano. Bwana tujalie sana. Ni wakati najiandaa kuja mkutano huu Bwana ananionyesha haya. Yalikuwa na maana. Ndio maana shetani amepinga sana. 
ametuletea usumbufu sana kuweka huu mkutano alijua tutamfunua alijua Mungu ataleta ufuno huu na atafunuliwa vibaya sana na tukishamjua tutamnyanyasa sana Naomba tu Mungu akusaidie uniombe ndugu yangu ili Mungu anisaidie niweze kulichukua ili nilitue kwako ili uweze kuliona jinsi lilivyo. Litakufanyia jambo fulani la kiungu utatoka hatua moja kwenda hatua nyingine kama tu ambavyo mimi limeshanifanya. Mimi hata nasimama hapa limenitoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Amina. Sikiliza. Amen. The <laughs> narudia hii the right hand man of almighty of almighty god was lucifer mtu wa mkono wa kuume wa mungu mwenyezi alikuwa lucifer the son of the morning mwana wa alfajiri the first wa kwanza god granted him almost co-workers with him mungu alimuumba yeye karibu kabisa kulingana na god granted him granted him mungu alimjalia yeye kwa sawa kabisa almost co-workers karibu kwa sawa kabisa with, with him na Mungu pamoja naye alimjalia kabisa mshirika mwenza mshirika mwenza karibu karibu kabisa na Mungu yuko karibu kabisa nusu awe Mungu kabisa unajua nabii Aisha tukataza na maombi haya asawa usimwambie Mungu mlete huyu jamaa nimbamize mlete huyu jamaa nimshinde asawa usijaribu kuomba maombi haya Asa mwambie Mungu pambana naye huko huko. Pambana naye huko huko hata asinikaribie. Bwana tujalie sana. Sikiliza, he was a coworker. Alikuwa mtendakazi pamoja. Patri iko with him. Lakini Patri Patri eh. la, lakini kutokuwa sawa na yeye. Hmm. Kasem kadogo tu ndoka na mfilisha nusura awe kama Mungu. Only Satan could not create. Shetani asingeweza kuumba tu. God is the only creator. Mungu ndiye muumbaji wa pekee. Jina la Bwana barikesi. Kwa hiyo hicho ndicho kitengo cha kwanza Mungu aliumba. Ni kitengo cha ibada. Na alipomuumba Lucifer aliumba na aina nyingine zote zinazofanana na Lucifer malaika wenzake wadogo wote alikuwa kerubi afunikae kerubi aongozae kwa kuwa na makerubi na wengine wote kumsifu bwana akiimba akiimba mbingu zinaja utukufu tutaenda mbele tu taona paka Mungu anamwambia alikuwa mkamilifu tangu kuumbwa Alafu kazi ya mziki ilikuwa ndani yake. Na unaambiwa alikuwa kiimba sauti moja zinatoka sauti 12. Huyu jamani si wa kawaida. Alikuwa kiimba zinatoka 12 na zina mziki mzuri. Paka leo hii Mungu ukitaka ashuke piga mziki. Hata mambo yamekuwa magumu huingi rohoni muite mpiga kinanda. Mungu anaishi kwenye mziki. Sasa kama anaishi kwenye mziki unafikaji umbia mziki wa namna gani? Na mziki mwenyewe hakuweka kuokota kamwekea akaweka ndani ya Lucifer. Mziki ambao ukiimba Mungu anafurahi. <laughs> Paka Mungu anarizika. Huyu jamaa hakuwa wa kawaida. Wazii ya Mungu akamwekea kinanda hicho au akaweka mziki huo ndani ambao jamaa kiimba na malaika wengine mpaka Mungu anasema hapo sawa. Ndio nilikuwa nataka hiyo. We wazia mpaka paka anaanza kuona hiyo sifa kumbe anaweza kamzidi hata Mungu nafikiri mchezo Paka kaanza kujisikia anaweza kawa Mungu nafikiri kwa namna gani Ilikuwa inajia utukufu kila kitu kinazizima mbinguni kwa jinsi jamaa anavyoimba kwa jinsi anavyotoa nani ametengenezewa na Mungu ndani yake na, na akifanya jamu paka kila mtu asema la ini yenyewe paka malaika wanasema haka ini yenyewe kwa hiyo ndio kitengo namba moja estate namba moja ilikuwa ni estate ya kumabudu Mungu ambao Rusi falikuwa ndio mkuu wake ndio alikuwa mkubwa kwenye hicho kitengo nitagawa vitengo vitano huko mbinguni utaviona vitengo vitano amen Amina. Amina. Vya malaika, malaika walitengwa kwenye vitengo vitano. 
Kwa hiyo Lucifer ni namba moja Ndipo twende moja kwa moja tusipoteze muda. Twende vitengo hivyo kimoja baada ya kingine. Lakini kabla tujenda baada kimoja baada ya kingine, ngoja ni mseme Lucifer sana hapa ili tukihama kidogo tuwe tumemdonoa vya kutosha. Amen. Sikiliza. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Amen. Kwenye ujumbe wa e, maswari na majibu e, hapa ni mwaka 64 0823 yani 64 mwezi wa 8 mwaka tarehe 23 na swali na majibu and i don't mean eh, sorry and i don't mean god god has got a right hand na mimi simaanishi kwamba mungu anao mkono wa kuume god god is a spirit mungu ni roho but at the right hand means La, lakini katika mkono wa kuume inamaanisha in power and the authority of god katika nguvu na uweza wa mungu na mamlaka ya mungu amina kwa shetani kuwa mkono wa mungu maana alikuwa ni mwenye nguvu na mamlaka ya mungu ye ndio msemaji mkuu unajua falao alimweka mtu wake wa mkono wa kuume alikuwa yusuf usingekula usingenua mguu usingefaa chochote isipokuwa umemwona yusuf ungeishi kwa neno la Yusuf alikuwa ndio mtu aliye mkono wa kume wa Farao eh e, hata Ibrahim alikuwa na mtu ambaye yuko mkono wake wa kumalitwa Eliezer vitu vyote vilikuwa mikononi mwake bwana tujalie sana kwa hiyo na huyu Rusifa alikuwa ni mtu aliye kwenye mkono au malaika aliye kwenye mkono wa kume wa Mungu maana yake ni mtu ambaye e, 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 ana nguvu au uweza na mamlaka ya Mungu The yeah, greatest battle ever fought. Uh, vita vikubwa vilivyowahi kupiganwa. Everyone everyone kila vita, vita every disorder kila mwanajeshi ama every askari, disorder, disorder. Uh, ki, kila kutokuwa na, na utaratibu everything no. that comes around kila kitu kinachokuja it is either controlled by the power by God's power or Satan's power ni aidha kinatawaliwa na nguvu za Mungu ama nguvu za shetani cause that is the only two powers there is kwa sababu kuna mamlaka mbili tu ama nguvu mbili tu zilizopo amina Amen. and that is the power of life na hizo ni nguvu za uzima and the power of death na nguvu za mauti now that is the only two powers sasa hizo ndizo nguvu mbili pekee and the satan na shetani can only anaweza tu his power nguvu zake he has got anazo alizonazo alizonazo is the perverted power of god ni nguvu za mungu zilizopotoshwa it isn't no really power sio nguvu, nguvu halisi. halisi it is a perversion of god's power ni kupotoshwa kwa nguvu za mungu everything that satan has kila kitu ambacho shetani alicho nacho ni cha mungu kilichopotoshwa Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sasa usikie. Kwenye ujumbe wa uzao wa nyoka, aya 97. Basi ilimbidi aliye na nguvu zaidi, amruhusu asiye na nguvu zaidi, naye ufanya jambo hilo tu kwa ajili ya utukufu wake. Alipomfanya Lucifa, yeye alijua angekuwa ibilisi. Na alimfanya kwa sababu kwa hilo jua picha yote hii Mungu hapambani na shetani. Ni yeye akiwa na shauku ya kujifunua yeye ni nani. Sasa ila ajifunue yeye ni nani inatakiwa kuwe na kikinzani upande ule kinachomkinza kabisa ila tu anakishinda kwa kitu kimoja uzima wa milele. <laughs> na akiweka nguvu ndogo kule itakuwa haina maana maana Mungu hatajifunua wote. Yabida weke nguvu kinzani kabisa kasoro tu uzima wa milele ni nguvu kabisa kama ya Mungu ila tu haina uzima wa milele. Kwa aliruhusu ye mwenyewe nguvu iwepo hapo ilio kinyume naye kabisa ila tu haina uzima wa milele. Ili hiyo imsaidie Mungu kujifunua kile alicho. Amen. Kama ungetaka kujifunue ulivyo na akili sana kuliko viumbe vyote, ingebidi upate mwanadamu mwenye akili sana kasoro tu unamzidi kimoja. 
ili viumbe vingine vijue ulivyo na akili. Ungepambana na nyani bado usingefunua akili zako vizuri. Ungepambana na na, 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 na mbwa au na sokwe mtu bado usingefunua akili zako vizuri. Ilibidi upate kitu fulani ambacho karibu kiko sawa na wewe ili ufunue yote mpaka mpite kwenye ile moja. Wewe yeah. unaona? Yeah. Yabidi ujue shetani alivyo. Kwa sio kitu cha ovyo shetani. Shetani ni nguvu halisi. Naye hutumia sehemu kubwa ya mambo ya Mungu kasoro tu kimoja. Na uongo mkubwa uliowahi kunenwa duniani na shetani ni uongo uliotumia ukweli asilimia tisina tisa Ndio uongo mkubwa kuliko uongo wote. Ni uongo ambao umetumia ukweli asilimia tisina tisa Huo ndio uongo mkubwa kuliko uongo wote. Hapo nimenipata. Kama una noti halisi, hela halisi ya Tanzania. Inahitaji kuwa na noti inayofanana kabisa kasoro arama ndogo moja tu. Hiyo ndio noti ya bandia halisi. Lakini ungewetengeneza chochote kile kinachofanana na noti na hakina sifa kabisa kumbali na no, hata hicho akidanganya. Na ukitoa tu hivi wataona hiki sio chenyewe. Lakini kile kinachodanganya kabisa nusura Nusura kipotoshe hata uselewe ule kweli ni nini ni kile kinachofanana kabisa karibu na ile kweli na ile halisi bwana atujalie sana sasa hivyo ndivyo shetani alivyo ndio maana leo watu wanamwabudu bila kujua kwa sababu anatengeneza mambo tafikini Mungu kabisa alafu wanamwabudu pasipo kujua na alidanganya wote wakubwa kwa matajiri maskini kwa kwa matajiri walio watumwa kwa, kwa watu huru na kadhalika na kadhalika isipokuwa walioandikwa majina kabla kwa kwa msingi ya dunia hao ndio hakuwadanganya sasa waweza kujua ni sisi ni sisi ambao hatukudanganya ndio maana tupo hapa kumfunua kwa sababu tunamfahamu kwa hawezi hawezi kutudanganya sisi tu ndio tunayomjua ah mina jina la bwana libarikiwe sana ha, sasa nataka nikwambie shetani ndio kiumbe mzuri kuliko vyombo vyote Mungu aliviumba shetani ndio kiumbe mzuri na mwenye mvuto ni mzuri sana paka malaika wote walikuwa nasa ah huyu jamaa ameumbika Ah huyu ni mwenyewe kabisa. Ana mvuto. Sauti yake, muonekano wake, paka na mpaka mga sasa nilikumba ukiwa mkamilifu. We mpaka Mungu aite kiumbe ni kikamilifu ni mchezo. Asa paka uovu ulipoonekana ndani ni kule chini ndio kulikuwa na chembe ya uovu. Lakini ukimwangalia jamaa yuko vizuri. Nikusomee mahali ambapo na sema shetani ni mzuri. <laughs> <laughs> Maswali na majibu ya 64 mwezi wa 8 tarehe 23 tarehe 23 mwezi wa 8 64 aya 172 ndugu jo Satan was the most powerful angel sorry samani samani Satan was the most beautiful angel Shetani alikuwa ndio malaika wa kupendeza zaidi Not more beautiful si. most beautiful wa kupendeza kupita wote, kupita wote. Yeah. <laughs> kupita wote malaika mm. shetani mm. alikuwa ni wa, wa he was the cherubim that overshadows Al, overshadowed alikuwa ni kerubi afunikae ko alikuwa mzuri na bwana tuambia ndiye aliyekuja kum kuweka uzuri kwa wanawake. Yeye ndio mbunifu wa urembo wa wanawake. Ni shetani. Sasa yeye mwenyewe ni handsome. Yeye ndio maana alimdanganya Hawa. Alikuja akiwa handsome kuliko Adamu. Alikuwa handsome. Paka Hawa asijakutana na mtu kama huyu. Akaja akamfanyia jambo zuri ambalo linavutia paka Hawa akachanganyikiwa. Paka kwa mwaka sasa hujajua mambo wewe. 
Nimekutana mtu kanipa uelewa. Ah, sisi ni washamba hatujui. Yupo mtu bwana anaweza kana. Adamu asa we mama we. Medanganyika we. Ya Adamu alimjua shetani. Na shetani asingemdanganya Adamu. Alikuwa anajua Adamu ni nani. Amen. Lakini alimdanganya Hawa. Biblia nasema si Adamu aliyedanganywa bali mwanamke alidanganywa kabisa. Natokea wakati huo Mungu hajaweka matumaini neno lake kwa wanawake. Kwa sababu shetani atakuja vile kama kweli atamdanganya tena mwanamke. Kwa kutangia wakati huo Mungu akaweka matumaini kwa wanaume. Hampi mwanamke tena kunena neno lake. Aa, amempa mwanaume. Amina. Shetani si mchezo hivyo unavowazia sio jambo la lele mama na anamaanisha shetani huwa anafanya kama utani pumba anamaanisha kwa usijaribu na basi sema kuhusu dhambi usijaribishe ikimbie muonekano wake tu wazo lake tukimbia kimbia bwana tujalie sana shetani alikuwa mzuri Someni pamoja nami Ezekiel 28:13. Tuko hapo. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Ah, Mungu atusaidie. Hili jambo nilitue mioni mwenu kabisa. Mungu atusaidie sote. Alafu tukitoka hapa itakuwa limetupa hatua moja zaidi. Ezekiel 28 Amen. Mhm. Mm Shina nani Ezekiel? Nimeshapata wapi ndo? Okay. Shina nani mstari ule wa 13 hadi 15. Ya kitu anze 11 ili uone jambo fulani. Tena neno la Bwana likanijia kusema Mwanadamu umwambie mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro na wala sio mfalme wa Tiro kama mfalme wa Tiro uh -uh. shetani alikuwa ndani ya huo mfalme wa Tiro umwambie Bwana Mungu asema hivi we wakitia muhuri kipimo umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri hebu wazia <laughs> ana hekima alafa na uzuri shetani aweza kufanya jambo kwa hekima kabisa mpaka unaona ile kestarabu na kishetani yuko ndani twende mbele <laughs> ulikuwa ndani ya edeni bustani ya Mungu ulikuwa ndani ya adeni bustani ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako hebu wazia akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharaman na dhahabu kazi ya matali yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako katika siku za kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari mziki ulikuwa ndani huyu <laughs> jamaa aliumbwa na mziki ndani Ujamaa alikuwa si wa mchezo. Wewe ulikuwa kerubi mwenye ku, ku, kuti, eh, kutiwa mafuta afunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu paka ukawa wa kwanza. Nalikuweka ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa halifanya kazi ya Mungu vizuri huyu jamaa tangu siku ile alipoumbwa alikuwa akitoa sifa mpaka mwasa hii sawa kabisa <laughs> hata uovu ulipoonekana ndani yako <laughs> na hapo nyuma alikuwa safi kabisa oh bwana tujalie sana 
Mampenda bwana Yesu Kristo. Eh, hey, tuko tutuende tu, tu, mbele kidogo. Mhm. Okay, kitengo namba moja ni kitengo cha sifa. Kitengo cha sifa cha kumwabudu Mungu, cha kumsifu Mungu ambacho ikifikia kuimba jeshi lote la mbinguni, awe Mikaeli, awe nani, wote malaika wote wataunga mkono kusifu Bwana na anayeongoza ni Lucifer. Na kuna siku ambapo tutarudi mbinguni huduma zote zetu zitakuwa zimeisha itabaki huduma ya kumsifu tu Bwana. Na hiyo ndio iliyoanzaga ya kumsifu Mungu na itaishia kumsifu Bwana. Amen. Kule hatuombei wagonjwa, kule hatu, hatuhubiri mtu aokoke. Wala kule ni kumsifu tu Bwana. Kwa hicho ndio kitengo namba moja Mungu anakithamini. Na hicho ndio kitengo Mungu atadumisha milele yake yote. Na hicho ndicho ambacho aligawiwa Lucifer kama kiongozi mkuu wa bendi ya sifa ya Mungu. Amina. Kitengo namba mbili Mungu alimpa Mikaeli. Ndio kitengo namba mbili. Akampa Mikaeli. Mikaeli kitengo chake ni ulinzi na usalama. Huyo ndio kitengo namba mbili. Hiyo ndio himaya yake. Mikaeli kazi yake ni kulinda ulinzi. Ulinzi ni malaika wa vita, ni malaika ushindi. Amina. Akaumiwa na malaika wenzake wengine wote wengi wanaolinda, wanaolinda kiti cha enzi, wanaolinda paka huku duniani, paka tutaona mbele tunavolindwa anayeongoza ni Mikaeli. Paka majeshi yote yako chini ya Mikaeli. Unaona <laughs> jinsi Mungu alivyoweka mambo haya. Amina. Kitengo namba mbili Mikaeli ni yeye ni mlizi mwanajeshi mkuu amni jeshi wa jeshi la Mungu. Unasema na ni nani? He is the captain of the host of the Lord. Yeye ni amri jeshi wa jeshi la Bwana. Huyo Mikaeli ni amri jeshi wa jeshi la Bwana. Yeye ndio mpiga vita. Ndio anatangulia wana wa Israeli. Ndio aliyekuwa alikutana na Joshua. Na Joshua asema wewe nani? Sasa mimi ni amri jeshi wa jeshi la Mungu. Joshua akarudisha ala yake. Alikuwa Mikaeli. Alikuwa ndio anasaidia kupiga vita kule Kanani. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Hicho ni kitengo namba mbili Estate namba mbili Estate namba tatu kitengo au 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 tunaita kitengo au himaya. Eh? Himaya ya pili ilikuwa ni himaya ya hazina ya Mungu. Hazina ya Mungu. Huyu aliyepewa kitengo hiki anaitwa Gabriel yeye ni mtunza hazina ya Mungu. Amen. Yeye ndio hata ukiomba kitu kwa Mungu anakupa, anaye kufungulia ni nani? Ni Gabriel. Ndiye anatoa kwenye hazina ya Mungu, anakuletea. Gabriel ni mkuu wa hazina ya Mungu. Ndiye anajua siri zote za Mungu. Ndiye amepewa kitengo hicho. Yeye ndio mfunua siri, ni mbeba ujumbe, ni mleta habari njema. Gabriel Umuanapo Gabriel akitokea duniani yeye huwa 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 anatuma magabreli wake wadogo sisi wote tuna magabreli wadogo tuna malaika wadogo lakini mkubwa akitokea ni jambo kuu linatokea duniani na kizazi hiki ametokea kimjia Branham Gabriel wengine wote tuna magabreli wadogo malaika wadogo wanaotuletea siri haiwezi kulingana na Gabriel naona jinsi ilivyo kila kitengo ndani yake kuna kundi la watendakazi humo ndani lakini mkubwa wao anakuwa yuko hapo hicho ni kitengo namba 3 Gabriel ni mleta siri huyu Gabriel alipokuwa amechukua eh, hazina kutoka kwa Mungu amletee Daniel njiana akakutana na Lucifer wakati wa Lucifer tayari alishakuwa mwasi alishatupwa Lucifer yule uone alivyo akamzuia siku shina moja ni wa kawaida sasa wewe unacheza naye huyo mtu? Anamzuia hata malaika wa mbinguni aliyetumwa na Mungu na ujumbe wa Mungu siku 21. Amemzuia hakuna kupeleka. Mikaeli akapata taarifa. Amen. Mikaeli akapata taarifa. Mikaeli huyo hapo akaja akampiga jamaa. Mikaeli malaika wa vita amjeshwa jeshi la 
sana akampiga Rusifa akamondoa ndipo akamwachilia Gabriel Gabriel akaenda kwa Daniel wakati mwingine tungejibiwa zamani lakini Rusifa anazuia njiani lakini Mungu anamtuma Mikael kusaidia ye yeah, atazuia tu lakini atazuia atachelewesha tu lakini hawezi kuzuia kabisa atachelewesha tu hata Gabriel alipokuja kwa Daniel akamwambia tangu ulipoanza maombi nilikuwa nimetumwa nilichukua hazina ya Mungu kukuletea siri lakini nimekutana na mkuu wa jemi sikiliza mkuu wa wajemi ambao ni shetani nimekutana naye njiana kanizuia siku shina moja hasa lakini Mikaeli akaja kanisaidia hasa na hivi nakupa siri narudi kwenda kumsaidia Mikaeli narudi kwenda kumsaidia Mikaeli tumpige jamaa <laughs> haya mambo ni ajabu ndugu ni mambo ya ajabu sana ni Mungu anatupenda wapendwa tutuletea hizi siri tujue hiki kitu ni kitu gani jina la Bwana libarikiwe sana oh haleluya oh kuna malaika wadogo na malaika wakubwa lakini umeonapo Gabriel jua kuna kitu kikubwa chenda kutendeka siku zote Gabriel akitokea ni jambo muhimu sana Bwana tujalie sana Gabriel ndiye atangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo na Gabriel atatangaza kuja kwa pili kwa Kristo na huu jumbe ni wa Gabriel na Gabriel ndiye atangaza kuja kwa kwanza asa salamu Mariam umebarikiwa kuliko wanawake wote Gabriel asa nisimamae upande wa mkono wa kume oh haleluya mampenda Bwana Yesu Kristo na leo jumbe tulonao ni Gabriel amekuja kwa Mariam mwingine wewe kanisa ni Mariam salamu bibi harusi umebarikiwa kuliko makanisa yote haleluya haleluya amen tuna ujumbe kutoka kwa Gabriel kwa hiyo hakuna mtu akutugusa kwa sababu Gabriel ameleta hazina yote ya Mungu na Mikaeli yuko hapa kufanya ulinzi ili hakikisha watoto wa Mungu wanapata siri zote jina la Bwana barikiwe sana tuko chini ya ulinzi kabisa ulinzi usio wa kawaida sasa Mungu aliahidi siri zote zingefunuliwa kwa bibi harusi na jeshi la mbinguni la Mikaeli lingefanya ulinzi jamaa sizuie tuko hapa tunapokea siri oh haleluya jina la Bwana libarikiwe sana amen amen sikiliza Gabriel akikutokea alivyo huwa salamu ya kwanza kabisa usiogope akisha kuja tu anakwambia usiogope nikukutia moyo kwa sababu uwepo wake unatisha uwepo wake si kama roho mtakatifu roho mtakatifu akikujia ni furaha ni amani ni shangwe upige mayowe upige haleluya lakini yeye akija ni hofu ya uchaji inaogopesha sana ni uweza wa Mungu unaogopa mimi siku moja naomba nikashangaa nimefungua macho na kuna kitu najisikia najisikia uoga wa uchaji nikafumba macho ni kama hata hapa kwenye ardhi kwenye hewa pana tetemeka uwepo wake unatisha sana jina bwana barikiwe sana aina yoyote ya Gabriel inapokuja hao hao malaika wadogo chini ya Gabriel wana uwezo wa Gabriel kwa wanakuletea tabia zile zile za Gabriel unasikia uwepo usio wa kawaida sio wa kawaida lakini huwa anatia moyo usiogope nimetuma kutoka kwenye uwepo wa Mungu kukuletea habari hizi akamwambia Daniel unapendwa sana na Mungu na leo amekuja tena habari ile unapendwa sana na Mungu amen amen najua akatuambiaje asa kupendwa na kusema sio kulelewa kama yai kama mtoto kwa kitanda cha godoro kitanda simembeleza ala kwamba mmechaguliwa kabla kwa msingi wa Mungu huo ndio upendo wa Mungu unaweza pitia shida mateso lakini umechaguliwa kwa uzima milele hayo ndio mapenzi ya Mungu jina la Bwana barikiwe sana amen gabriel ni malaika wa hazina ya Mungu pia anaitwa malaika wa madhabahu 
malaika wa madhabahu Gabriel Gabriel ndiye anakuja ibadani kufunua siri haji peke yake anakuja na theofania zetu ibadani anapokuja anakuja na theofania zetu malaika wamemsindikiza wanaitwa malaika wa hudumu min eh? spiritual spirit ministry Ru, roho zinazo hudumu yeye akishuka mimbarani anakuja na roho zinazo hudumu na hizo roho zinazo hudumu ndio vipawa ndio maana eh, naomba nielewe tu tuko sawa kwa maana ya uzima wa milele ndio tuko sawa hakuna mdogo wala mkubwa lakini hatuko sawa kwa viwango vya ufuno hatuko sawa Naona tofauti yake. Ni aina ya malaika aliye kutokea. Aina ya malaika aliye kutokea ndiye anavyoleta ujumbe. Kuna wengine malaika ni wadogo sana wanapewa kidogo kumpa mtu wake. Kuna wengine ni wakubwa wana, wana, wanaleta kitu kikubwa. Kuna wengine ni wakubwa sana wanaleta ufunuo mkubwa sana. Kila mtu ana malaika wake. Hata huduma ziko hapa kila mmoja ana malaika wake. Unaona jinsi ilivyo? Aina malaika wako huwezi kumvuka. Huwezi kumpita. Aina malaika wako ndio kiwango cha huduma yako. Ni aina ya malaika wako. Na kila mtu ana matukio yake binafsi sawa sawa na malaika wako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Mimi wa kwangu siku moja nilitokea. Akaniambia wewe ni mzembe. Husomi wala huombi ninge kufunulia siri za kirindi zizo ficho kwenye ujumbe nikaogopa nikasema naomba unisamehe naomba uniwie radhi nisiwezi kujiongoza mwenyewe naomba unishike wewe mwenyewe mala ikatoka hiyo ilikuwa na rangi saba kanivoeleza juzi sikujua nini nikawa na wiki mbili za ajabu naomba mtu fulani anaweka mikono juu yangu nikifanya hivi simshiki Naomba tumesimama hivi mtu fulani akanishika mkono kama kunitia moyo. Hivi mkono kabisa adhahiri. Nikifanya hivi simshiki. Ah. Nikawa na wakati wa ajabu. Nikawa na wakati wa ajabu kama ndani ya wiki mbili na matukio tukio hata sijaelewi ni nini. Mara moyo unajaa hali fulani kama nipige mashangwe. Sijui nifanye nini. Oh. Kumbe ndio anataka kunifunulia siri. Ametoka kwenye kwenye kiwango cha huyo Gabriel. Kila mtu ana Gabriel wake mdogo. Lakini tuna Gabriel mkubwa kwa William Marion Brana. <laughs> I see. Haya mambo ni ajabu. Hatujawahi kuyawazia hapo kabla. Ni mambo ya ajabu sana. Na huo mkutano Bwana alinipa hiyo kitu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo naamini hivi Mungu ameweka ulinzi hapa lazima upate siri zako la sivyo Mungu asijanipa hili jambo Gabriel kila mtu ana malaika wake wajua malaika wako ndiye anayekupa ufunuo malaika wako ndio hukushtaki pia kwa muhudumu sio kushtaki uhukumiwe sio kushtaki uende kuzimu ila kushtaki wache mambo mabaya sasa mchungaji amejuaje hayo ndio nilikuwa tunaongea jana na mme wangu amefahamu je ni malaika wako ndiye aliyempelekea ni malaika wa hudumu wa hudumu mezani hapa nipo wapo hapa ndio wanaoniletea mawazo ya kuhubiri kuna mtu anahitaji na kuja kuna mtu anahitaji na kuja wao ndio wanaochukua wanagawa amen mampenda bwana Yesu Kristo hivi ndivyo anavyofanya Gabriel mtunza hazina pia malaika wa madhaba huyu. Amina. Mnampenda? Amen. Sasa nikwambie, Gabriel anamba tana pia. Unajua Gabriel ni kerubi? Mikaeli ni kerubi. Ale, haleluya. Wote wana kiwango cha kerubi. Kerubi ni zaidi ya malaika. Ni cheo. <laughs> Hao ni cheo. Kwa huyu Gabriel anamba tana pamoja na wale mekerubi na maselafu wao ndo huchukua maombi ya watakatifu afu anafukiza mbele za Mungu afu anafanyiza njia kwa ajili ya hayo maombi ili Mungu asikie maserafi na makerubi makerubi ndio kutoka Mungu makerubi ndio wamemzunguka Mungu afu maserafi wakafuata 
Kwa hiyo maselafi na makerubi wako pamoja. Lakini waliotangulia mbele za Mungu ni mikarubi. Kazi yao ni kupeleka maombi ya watakatifu kwa Mungu. Ndio wanaotusaidia. Wao ndio kazi yao. Alafu akikubarika Mika anachukua fungua anaenda kwa hazina ya Mungu. Hayale mbaya Mungu. Afu anachukua. Afu anawapa malaika zetu. Afu malaika zetu wanashuka nayo duniani. Kuja kukupa hitaji lako. Jina la Bwana barikiwe sana. Ah, haya mambo ni ajabu sana. Ni ajabu. Sasa uone. Wakati Gabriel anafunua neno mimbarani, huwa hataki mchezo. Ukifanya mchezo na kuadhibu huwa anakuwa mkali sana anapoweka neno. Yeah. Yeye ndio hutatua kunyosha makosa, husaisha makosa. Neno lake ni perfect sana. Yeah. Inapofikia kutenganisha uongo na kweli, huwa anakuwa mkali sana. Anaweka na nyosha kweli hivi. Yeah. Inapofikia hapo. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Yeye ndio hulifanya neno liwe dhahiri. Yeah uliweka wazi kabisa kwa mteule humuonyesha kabisa hada namuonyesha ma, mafunuo na maono na ukweli na usahihi wa neno Gabriel ndio kazi yake Bwana tujalie sana pamoja na malaika wenzake katika kitengo hicho kitengo namba tatu kitengo namba nne jina la Bwana barikiwe sana kitengo namba nne ni malaika wa hasira ya Mungu anaitwa pakanga. Huwa mnamsoma kwenye jumbe nafikiri. Nataka nikuonyeshe faida ya huduma. Huduma ndo itakuwekea mambo fulani. Hizi huduma tano sio pambo. Sio pambo. Huduma tano sio pambo. Mta kikwambia unasikiza kanda tu. A, inakuwa kinyume na neno. Ni kinyume na neno. Hizi huduma tano ni kwa ajili ya kukusaidia ili upate jambo kwa sababu nabii ameweka hapa na hapa na hapa na hapa na jumbe nyingine kule na nyingine kule haya nayo anena yote yako kwenye jumbe unaweza dhani na buni si buni chochote Mungu ni shahidi iko kwenye jumbe lakini sio kwenye ujumbe mmoja ni hapa na pale na pale na pale inahitaji huduma ikuunganishie ikuletee ulione jambo fulani ndio maana hizi huduma tunaamini kusikiza kanda ni muhimu lakini hatuamini kanda peke yake Tunaamini kusikiza kanda ni muhimu kusikia sauti ya nabii moja kwa moja kanisani ni muhimu kabisa na abiri tuwe na vipindi hivyo lakini sio kanda peke yake Umeshaona na si huduma tano peke yake kwa zote zote na sio huduma tano tu peke yake hakunaga kanda wanapiga marufuku hakuna kusikiza kanda Hiyo, hapo napo tuna, tunasema hapana Tunasikiza kanda pia tunahubiriwa na huduma tano ili zituelezee jambo fulani vizuri. Kwa hiyo tunasikiza kanda ili tusitoke kwenye ono. Tunasikiza kanda na bibi tusitoke kwenye ono. Kwanza muhudumu mpaka kusanyikorote tudumu kwenye ono. Lakini kuwa na huduma tano ni muhimu. Labda nikuulize tu jambo moja, si kujivuna Mungu hajua moyo wangu. Sijivuni na jambo lolote na jisikia mdogo kwa sababu ni yeye aliyenitokea na kuniambia angenionyesha mambo haya katikati ya, ya huduma zingine na katikati au miongoni mwa huduma zingine vipi kama ingekuwa sio huduma tano mngejua pakanga ni nini mngejua Mikaeli ni nini mngejua Lucifer ni nini Situ, unge, wote tumesikia kuekanda tumesoma jumbe lakini ungejueje haya mambo ilihitaji huduma ije ikuwekee jambo fulani ili ulione namna lilipo ameni kwa nini Mungu alimtokea Musa na baada akamhitaji Haruni? Kama Musa angetosha, Haruna alikuwa wa nini? Kwa sababu akasema nimekuandalia mtatakia zungumza kwa niaba yako. Kwa Haruni kazi yake ni kuzungumza kwa niaba ya nabii. Na hawa ndio maharuni hawa hapa. Maharuni wako hapa ili wakuwekee jambo likae sawa. Oh haleluya. Hizo ni nini? Hizo ni nini na a a a a Haruna anamfahamu ndugu yake kwamba hizo ni nini na a a a alikuwa anasema nini Naona Nabii anasema 700 baadaye 7000 sisi akina Haruni tunaelewa kwamba ndugu yetu Brana anamaanisha nini Anasema kulikuwa na malaika watatu walienda Sodoma anataja wa kwanza Billy Graham wa pili Robertsi afu watatu hamsini 
Afu huyu Haruni anaelewa watatu ni yeye mwenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa huduma tano ni muhimu. Huduma tano ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Hata huduma itendeke. Hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hata kufika kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo. Ili tusitupwe tupwe na elimu za upepo. Tunahitaji huduma tano zitujenge kwenye mstari. Oh haleluya. Mampenda bwana Yesu Kristo. Shetani ameshindwa. Mikaeli yuko hapa kufanya ulinzi lazima ujumbe utujie lazima tujazwe roho mtakatifu lazima hii itendeke hivyo maserafi na makerubi wako hapa kufanyiza njia kwa ajili ya maombi yenu ili 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 Gabriel afungue hazina atupatie siri zetu jina la bwana barikiwe sana amen mampenda bwana Yesu Kristo haleluya jina la bwana barikiwe sana Oh najisikia vizuri sana. Nabii alikuwa anasema najisikia wa kidini. Najisikia kubarikiwa. Tangu asubuhi nimekuwa na wakati mzuri. Nasikia uwepo wa Mungu kinizunguka. Hiyo ni kuonyesha yuko hapa Gabriel kufungua hazina zote, kutupea siri zake. Haleluya. Amen amen amen. Haleluya haleluya. Hallelujah 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 oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh amen 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 hallelujah 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 oh sante bwana sante kristo sante mungu mpeni bwana makofi ya sifa Tuliumbiwa mambo haya. Tuko hapa kwa sababu muhimu sana. Tusingetokea wakati mwingine ili tutokee wakati huu. Na Mungu yuko hapa kuhakikisha kabisa anafanya na kutimiza makusudi aliyokusudia kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo ndugu dada, yeyote unakuja kwa mkutano hapa, tarajia kabisa Mungu kukuhudumia na Mungu yuko hapa kukuhudumia. Mkutano huu sio bure. Mungu atafanya jambo fulani. Amen. Oh haleluya. Sikilizeni jambo fulani. Kitengo namba 4. Mkuu wa kitengo hicho au mkuu wa himaya hiyo anaitwa malaika malaika pakanga. Kwa Kiingereza anaitwa wood wood. Wood eh wood wood wood. Lakini nabii alikuwa anasema alikuwa anasema wood wood anasema yote bibi unaone faida ya huduma sasa. Ya yes. ametaja zote. Unasikia ni wudi, wudi um au umud. Sasa unabii wako yeye lugha yake ndio hiyo. Kuna majina mengine alikuwa akikutoka kwa Biblia nabii anashindwa kuyasoma. Anawaambia jamaa aje msome. Afu ni nabii wa kisasa. Mungu anaachaga iwe hivyo na ana sababu. Kwa huyu sasa mimi nilikuwa nasoma Malaika kapakanga. Nikasema na Bwana sema kama Biblia inavyoeleza. Nikasema Biblia inaeleza malaika pakanga wapi? Malaika nisumbua. Sasa hivi malaika pakanga kwa Biblia inaeleza wapi? Kumbe imeeleza. Ila kwa jicho la kawaida huwezi. Ninahitaji Gabriel aje akufungulie hiyo hazina. Na alimfungulia nabii kwamba hii ni nini. Tutaiona, tutaiona yuko kwa Biblia. Pakanga. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Hey, I see. Oh, bwana tubariki sana. Kama mtaniwia niombe, nisome hapa, afu na bwana msema ana saa yuko kwenye Biblia. Afu ndo tutaenda kwenye Biblia tuona ametajwa wapi. Oh. Ndugu njo. Kwenye ujumbe wa show us the father. Tuonyeshe baba. And it satisfies. Nayo itatutosheleza. Aya 6. Kwenye ujumbe wa mwaka hamsini Mwezi wa nane, tarehe 19 Nabii ameiweka kama igizo kama drama wakati Sheda Kabeneo na Meshaki wako pale wamefungwa mikono na miguu watupiwe kwenye moto ndipo nabii anafanya kama drama kama igizo 
Sema naona mbinguni malaika wanaanza kuhangaika mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa umbaba umeona kule chini. Kule chini umeona watu waliotoa maisha yao. Wanataka wafe kwa ajili yako. Tutume. Ni basa malaika mmoja alianza kwenda mmoja baada ya mwingine. Mika akasema niache niende nikachalaza pale. Asa nimejua we Mika ni mwaminifu sana. Rudisha upanga wako alani. Asa akateshe na katulia. Akaja pakanga akasema nitume mimi. Naenda kufungulia maji yote chemchemi anaitwa malaika mpasu wa miamba malaika wa maji ya uchungu ndiye aliyegarikisha dunia ya kwanza ni pakanga pakanga yeye kazi yake ni kufungua chemchemi za chini na kufungua madirisha mbinguni afa anagarikisha maji alisema acha nibadilishe sura ya mambo babeli asubuhi ya leo acha nibadilishe anasema pakanga wewe ni mwaminifu sana najua ulishafanya hivyo na huu mwaminifu nikikutuma umenitendea mara nyingi namna hii ila safari tulia Akawa tuliza wote. Sasa baba nini anasema safari naenda mimi mwenyewe. <laughs> Asa Mungu alita tu upepo wa mashariki magharibi kusini kaskazini. Asa nibebeni. Asa pakavurugwa tu pale kama upepo kisurisuri ukashuka chini. Akashuka na feni ya mbinguni. Akaenda kuingia pale akaanza kuwapepea kwa feni ya kimbinguni. Moto unawaka lakini wenyewe hawaungui. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Sasa nabi ameeleza jinsi hao malaika walikuwa namwendea Mungu wakiomba rusa waende wakafanye kituko pale kwa kwa watoto wale. Hebu tuanzie ya aya Look, tazama. Coming to the left. Akija katika Here comes another angel. Hapa anakuja Look at him. Mtazame. God has mistering spirits. Mungu anazo roho zihudumuzo. Angels. Malaika. I believe on this one light here now. Ninaamini katika huyu mmoja hapa sasa. Not far. Sio mbali. Yeah. Na naamini katika mmoja huyu sasa sasa hivi ambaye yuko na nabii wakati anahubiri. Sasa hata haiko mbali. <laughs> naamini katika roho zihudumuzo. Pamoja na kujazwa roho mtakatifu bado kuna malaika. Wanaoongoza, wanaofanya huduma. Bwana tujalie sana. And he stood. Naye alisimama. What is his name? Jina lake ni nani? Wumud. Pakanga. bitter waters maji machungu i can hear him say ninaweza kumsikia yeye akisema oh master oh bwana have you looked down into babylon je umetazama huko chini babiloni let me go down there niache niende huko chini morning, asubuhi ya leo you give me you gave me the key ulinipatia funguo in the antediluvian katika kat, katika maangamizi ya garika i poured the waters nilimimina maji over the earth juu ya dunia Hivi ungejua aliye mimina maji kwa dunia bila nabii ungejua ni pakanga. Jamani. Si najua tu ah Mungu akagarikisha. Hivyo tu. Mungu akagarikisha dunia kwanza. Lakini kumbali aliyetenda kazi hiyo ni kitengo cha malaika wa ghadhabu za Mungu. <laughs> Ikitokea ghadhabu ya Mungu, yupo malaika wa kitengo hicho. Kwamba safari tunafanya nini? Muda huu tunafanya nini? Kwa malaika wa kitengo hicho ni pakanga. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Kwa asemu ulinipa funguo, ulinipa funguo Mungu nikagarikisha dunia ya kwanza. You know of unajua wood wood has it. Pakanga anao controls all the waters of the earth. Anatawala maji yote ya duniani. The Bible says. Biblia inasema. Eh eh. Oh. Maji yote duniani anayamiliki anayatawala ya control ni pakanga. <laughs> pakanga ndiye anacontrol maji yote. Akiamua yafurumia hapa dakika sifuri. <laughs> Na Nabii anasema the Bible says. Biblia inasema hivi. And here and there he says. Na pale akasema I'll go down. Nitashuka huko chini. And wash Babylon. Na off. na kuifagilia mbali Babylon. Of the faith of the earth. Kutoka kwenye uso wa dunia. I believe he could have done it. Ninaamini ungeweza kufanya hivyo. Angeweza kufanya hivyo. Don't don't you? Je, yes, sivyo? Yes sir. Ndio bwana. Oh, he said. Alisema. Master, look down there. Bwana tazama chini huko. I can hear I can hear him say. Ninaweza kumsikia akisema. Umud pakanga you have been a good angel umekuwa malaika mwema you did obey me umenitii 
and they break up the springs of the deep na umekuwa ukivunja vilindi vya chemchemi and so forth na kadhalika and destroy the world na ukaangamiza ulimwengu in the days of noah katika siku za nuhu but i just can't let you go lakini siwezi tu kukuruhusu uende i can see udum ninaweza kumuona pakanga taking his place akichukua again taking his place again akichukua mahali pake tena and is stand at, at attention na kusimama wima walikuwa na mti bwana hiyo nimekatiza tu kwa kwa, kwa pakanga ili niokoe muda lakini ameanza na Mikaeli umeshaona au Gabriel wote walikuwa namwendea Mungu bwana ruhusu mimi niende nikaokoe watu wako anamwambia hapana najua unanitii kaa nafasi yako wanarudi kwa vitengo vyao kila mtu akarudi sasa na hapa pakanga akarudi sehemu yake bwana msubiri mkubwa aamua atafanya nini ni paka wasema safari naenda mimi jina la bwana barikiwe sana kwa wakati mwingine jaribu fulani na tupata duniani inamhitaji Mungu mwenyewe. Kwenye hili jaribu la la imani, jaribu la kumabudu Mungu, jaribu la mkanganyiko wa imani duniani. Mungu ameamua ashuke yeye mwenyewe. Atunyoshe neno lake mwenyewe apigane na hawa jamaa wa ongo na theolojia za uongo amletee bibi harusi neno pure tuna jambo sahihi kabisa hata tusijione tulivyo wadogo jinsi tulivyo duni lakini tuna Mungu mkuu aliyeamua kufunua siri zake kwetu amen bwana yesu abariki sana kitengo hicho namba nne malaika wa ghadhabu za Mungu O oh, jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Tuje kitengo namba 5. Ni santa nimevuga katika tano Lakini utaviona mbele nitaongezea vingine viwili itakamilika saba Bwana tujalie sana. Ila bado tuko mbinguni kwanza. Bwana Yesu tubariki sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Kitengo cha nne ni malaika wa mauti. Ta tano samani kitengo au kiwango au himaya estate eh, yani enzi eh, ni, 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 ni hii ya tano mkubwa wake yeye ni malaika wa mauti hana jina nabii hajamtaja jina nani ni malaika wa mauti utaona utamshangaa hasa cha ajabu unataka msikie Malaika wa kwanza peke yake ndiye hana uzima milele. Wengine wote wana uzima milele. Malaika Mikaeli ana uzima milele. Malaika Gabriel ana uzima milele. Malaika Pakanga ana uzima milele. Malaika wa mauti ana uzima milele. Malaika wa mauti sio mauti yeye. Ye sio mauti. Ila ni malaika wa mauti. Yuko kwenye kitengo cha mauti. Ifikia kumtoa mtu ye yeah, anaenda. <laughs> Waislamu wanamuita Israel. <laughs> Waislamu wanamuita Israel. <laughs> Huyu malaika wa mauti nitakuonyesha alivyo. Alienda kule kule Misri. Akiwa na mbawa hizo nyeusi. Afa kwa na ua. Afu soma Biblia. Mungu asa nitapita usiku huu. Mungu asa nitapita usiku huu nitaua wazaliwa wote wa kwanza nitapita mimi Mungu siri ni kabla sijaendelea kumtaja huyu maraika wa mauti ni kuonyeshe siri ilivyo siri ni Mungu ndio Mikaeli Mungu ndio Gabriel Mungu ndio Pakanga Mungu ndio maraika wa mauti <laughs> hii ni ajabu sana Mungu ndio Mikaeli Mungu ndio Gabriel Mungu ndio pakanga. Amina. Mungu ndio malaika wa mauti. <laughs> Siri ndio hiyo. Shetani peke yake ndiye alikuwa hana uzima milele. <laughs> Ajabu. Ajabu sana. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Asa napita usiku huu. Napita. Eh. Kumbe ni yeye. 
Kwa nini Lucifa alimonea wivu Mikaeli? Kwa sababu Mungu alikuwa anamtumia. Anaona huyu jamaa vipi huyu mbona anizidi huyu? Ye hakujua nadhani mwenzake. Kumbe ndio Mungu yule anayebudiwa pale, huwa anachopoka na kuja na vaa mwili. Anajiita ni malaika mwingine. Hata alishawahi kushuka kwa Ibrahim akiwa watatu. Kumbe ni yeye mwenyewe alikuwa ndio Mikael, yeye mwenyewe alikuwa Gabriel, yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu. Kwa Ibrahim, mtu yule yule mmoja, yule yule mmoja. Waajabu. Waajabu sana. Waajabu. Anaweza kajigawa anavyotaka. Kwa hao wote vitengo vyote hivi ni vya Mungu. Hasone, alipomfukuza shetani, shetani hakuilinda himaya yake. Malaika wasiolinda himaya yao. Mungu anaweka kwenye kifungo cha giza. Kwa alimfukuza pala kamweka kwenye kifungo cha giza. Leo ni malaika wa gizani. <laughs> Alafu kwenye kile kitengo cha mkono wa kume akampa Gabriel. <laughs> Na Mikael. Alafu akija Mikaeli au Gabriel sana simama mkono wa kume wa Mungu. Alafu ndio Bwana Yesu Kristo. Mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa. Afu Yesu ndiye anaitwa nyota ya asubuhi. <laughs> nyota ya asubuhi leo ni Yesu, sio Lucifer tena. Yesu ndiyo nyota ya asubuhi. Mwana wa harufajiri, Yesu Kristo, nyota ya harufajiri. Mampenda yeye, yeye ni wa ajabu sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Oh. Oh haleluya haleluya. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mimi namshukuru Bwana alifanya agano na mimi kwenye huduma yangu ndogo. Nilisoma kwa nabii. Anasema Mungu alifanya agano na mimi. Ukishaona upinde wa mvua, ni kuonyesha Mungu amefanya agano na wewe. Wakati amenitokea kwenye upinde, sikujua maana yake ndio nimejua juzi wakati napata somo la e, nini? Agano la nini? La, la upinde wa mvua ndio nikaelewa kwa nini amenitokea kwenye umbo la eh, pira, na, na manisha, nguzo nguzo eh? na manisha. rainbow amenitokea kwenye hizo rainbow kwenye upinde wa mvua mara hizi mbili awamu ya kwanza ni hiyo tu ilipita hivi ilikuwa haijazunguka awamu ya pili akaja akiwa amezungukwa na hiyo rangi saba alitokea akinitazama hivi uso wenye huruma wanakunionea huruma wa ajabu paka niliogopa nikaficha uso wangu nilipokuja kufumbua nikakuta ameshaondoka nikao nimekaa tu nyumbani na tafakari mambo ya Mungu mbele yangu nikaona wararara 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 haitulii haitulii inafanya hivi afu inabadilika pale inabadilika ikatulia sura yake na nywele zake zimefika umba gani afu anaendelea kwa huruma yake afu yuko ndani ya duara ya mvilingo kumbe ni kukuonyesha uko chini ya agano. Ninachoshukuru ni nini? Aliniambia ukiwa mwaminifu nitakwambia siri za kirindi. Ona haya tungeyafahamu wapi. Nimemkimbia miaka mitano Mungu. Nilikimbia. Wanafikiri wahudumu wote ni mashahidi. Mmesikia habari hizo. Nilikuwa mhudumu nikahudumu mwanzoni miaka ya 99 nimekuwa mchungaji. 2000 nimekuwa mchungaji. 2001, 2000 Mbili, elfu mbili na tatu nikakimbia. Nikaenda kujiunga na kazi za serikali. Sitaki huduma. Kwa sitaki kabisa nitaka niwe mshirika. Sikujuaga kwamba wanakimbiaga Mungu. Mimi si sijui. Nimekuja kuisoma baadaye kwa nabii. Lakini kwa sijui kwamba kumbe kuna kumkimbia Mungu. Mimi nilikuwa tu ni mimi kama mimi kwamba mambo ya huduma ni makubwa. Nitakosea nitakuja nitakosesha watu. Mimi mwenyewe sijitoshi sasa sana kuchukua matatizo ya wengine nikasema ah ah Mungu yatosha kunionyesha ujumbe nitakuwa mshirika nikishangilia amina ili nifuatilie hadi huko kazini nimefanywa vikao na stafu kwenye ofisi yangu wakijua na matatizo ya kiafya kwa sababu matukio yaliyokuwa yanafanyika nikiwa shuleni mwalimu walikuwa wanajua mimi ni na matatizo ya kiafya kwa siku moja anashangaa amenituita stafu samani mwalimu ila tano hata tujue matatizo yako kiafya Kumbe ilikuwa nikifundisha na sahau kufundisha Niko dirishani na nimechukuliwa na hali kama naota kama nimekuwa zezeta sijui Kumbe watoto wamekimbia kwenda kuita walimu njoni muone mwalimu 5 walimu amekuja kuniona hapo niko 
Mimi nilikuwa sijui. Nilikuwa nakuja nazinduka, naanza kufikiria niko wapi, niko wapi, niko wapi ndio nakumbuka niko darasani. Ulishawahi kulala usingiza afu kaje kwa na hivi niko wapi? Ndivyo ilikuwa inafanya. Afu nakumbuka niko darasani. Nilikuwa nafundisha nini? Hiyo ndio watoto wako mwa wananishangaa. Walijua nina magonjwa fulani hivi. Kwa walimu waliponipeleleza Wasa mwalimu na shida gari kasa sina shida yote. Waka nisihi nieleze. Sikuwaeleza. Wasa niona hawata elewa hili. Ila tu. Badaya waka mtafta mwalimu rafiki yangu. Akaja kunifatiria. Ili nieleze mimi na ugonjwa gani. Nikambia bwana Mimi kwa mana ya afya. Physical fit. Ila mimi nina mambo flani ya maajabu. Amba hata nikeleza huku kwa shule ni hamwezi kwele. Niko na mambo ya Mungu ambayo hata nimekuja kwenye walimu huu na yakimbia. Umeshaona? Nikasema kuna vitu fulani, kuna kitu fulani nuru inakuja nyumbani. Na nikamweleza kidogo, nikasema ila nikwambie hivi, kuna siku ukiona sijaja shuleni wiki mbili, nitakuwa nimeacha kazi. Kwa hiyo nimefundisha 2004, 2005, mikono. Muda wote huu wakati niko mwalimu nilikuwa naishi kama vile nina kesi alafu natafutwa. <laughs> Moyoni ndivyo ilikuwa ilishakaa. Nina kesi fulani mahali fulani alafu natafutwa. Siku nimeacha walimu na tua begi mjini Sumbawanga mtaa fulani anaitwa mtaa wa, wa Kiwelu. Kwa mzee Frank nikatua begi niende soko kuni ninunue mbegu za alizeti nitume mabasi anaoenda kijijini kwetu anipandia alizeti kijijini shambani. Sikufika hapo Sikufika hapo sokoni Nuri kanitokea njiani hapo Barabarani mbele za watu Sanane mchana Ikitokea inamwanga mkubwa na wanuru kuliko jua Ukitazama inaizika kupofua macho Ni mwanga ulio pitiliza Ikaja kama upepa kisusuli mbele zangu Nikaza mwanga nikaza Mungu usitokea hapa mbele za watu Watajua mini kicha Ni barabarani mjini Barabarani mjini Unaona? Nafika mali fulani, nakuta wandugu wa mjini, wanazungumza neno la Mungu, mali fulani wakanipa kiti. Ndio naelekea, nilikuwa naelekea nikanunua mbegu za alizeti, wakanipa kiti. Sasa, oh, kumbe alikuwa anazungumza na Pentecoste neno la Mungu. Walivoniona tu, ah, mchungaji huyu hapa. Wakanipa kiti nikakaa. Nivyo kana sikia nguvu mwili mzima. Mimi kana shanga kuna nini? Wakaleta Biblia mbele yangu. Sasa bwana tunaongea hapa, tume Mefikia maifa na hebu hawa watu wakulize maswali Walianza kuniuza maswali Kile nilongea mimi sikuyo sikujua Yani sanane Kuja kushtuka farms menirudi Sa kuminambili watu wana, wamefanya Mkutano mjini paka barabarani Kule na akiwemo huyu Akiwemo huyu hapa Huyu ndio alipataga Neno sikuyo kumbe nimehubiri Bila kujua nimekuwa mwinjilisti Bila kujua Ndio nguzo ile ya moto na tokea Ilikuwa inafanya majabu hayo Ndiyo tukaanza kubatiza kesho yake tunabatiza mmoja baada ya mwingine. Tangu wakati wa ufufuo Simba Wanga paka leo. Paka leo. Paka leo. Paka leo. Kwa hivyo sema angemfungulia siri, huwa nikiona hivi nasema ah. Alianza nami jinsi watu watakavyofufuka. Akaja kanonyesha majuma sabini ya Daniel. Na nikaona nimepata kule kijijini huu ufunuo. Nisije nikajidai kujua chochote kumbe sijui chochote. Nikahubiri mbele za wazee wangu hawa ili kama sio kweli waniambie kwamba hapo ya tano sio. Hiyo <laughs> unasema ni Mungu alikutokea hiyo ni mawazo yako ni maana. Nikahubiri hapo ili nijue kwamba ni Mungu mzee akasema hiyo ni Mungu kabisa. Sasa ili niunganishia mahesabu yenyewe ikanifanyia kila kitu. Mimi nimekuja tu kupata habari kwamba ndugu ya tano Mungu akubariki. Kasa amina asa hivi unasema Mungu alikutokea akafunua majuma sabini kwenye kitabu cha nabii nikasa ndio hivi na ile michoro zile diagram zile ulizionaga wapi nikasema hapana sijawahi kuziona kokote niliona tu kwenye hilo hilo kitu alichokuwa ananionyesha wa sasa ndugu Brett Bruett amekuja hapa Tanzania Dar es Salaam anafundisha majuma sabini ya Danieli ana michoro alishaenda Marekani akachukua kwa bili ambao nabii alikuwa anafundishia inafanana na hiyo uliyochora. Amen. Unafikiri unajisikiaje ndugu? Mimi Simba wanga nimeenda lini Marekani? Kwa ikanitia moyo. 
kwamba kumbe sio mawenge yangu kumbe sio uchawi wa sumba wanga unajua niwaambie kwa unyenyekevu kabisa kuna watu wanaita huduma hii ni uchawi wa sumba wanga mimi sijanena chochote huwa nawalilia machozi kwa sababu sikujifanya sijawahi kujifanya wala kuigiza la ni haya mambo na mimi naona yanatendeka hivi basi unafikiri hayo mambo anahubiri watu anaanguka si nguvu anasema nini hizo si uchawi simaga ngasa basi huu ni uchawi mzuri uchawi unaomfanya kansa iondoke kanisani kwetu tuna watu wenye wenye kesi za kansa watatu hawana kansa leo mmoja wapo ni mke wa ndugu Bruno huyu hapa wamepima ustari kubwa rufa ya mkoa wa Sumbawanga mke wake ana kansa baada ya maombi kwenda kupima madaktari wakashuku vipimo vyao sasa hiyo alafuati ni uchawi wa Sumbawanga uchawi wa Sumbawanga uokoe wenye dhambi uchawi wa Sumbawanga ujaze watu roho mtakatifu uchawi wa Sumbawanga ukufunulie pakanga ukufunulie ba Gabriel basi uchawi ni mzuri I see. Mimi na wahurumia hao wa hudumu. Nafikiri hawajai kukutana naye. Mimi ndicho naweza kujua hawajai kukutana naye. Ukikutana naye, nikwambia alivyo na sifa. Kama amekutana mimi na ndugu cha Konye Mungu amekutana naye, tukikutana ni ndugu. Alafu kwa tiku fulani kinavutana. Kinakubaliana. Ndivyo alivyo yeye. Na ukuta mtu mwingine anakusukuma na anadai naye ni wa Mungu na anai challenge hiyo ya Mungu, unaogopa sababu roho wa Mungu hajikufuragi mwenyewe. Ah ah. Roho wa Mungu anajeheshimu mwenyewe na anaheshimaga kitu kichoko ndani ya mwingine ambacho ni cha kwake. Hivyo ndivyo anavyoamini. Huyu mzee alinipenda hanijui. Ndio niko na ndara mkutanoni ndara na maisha choka mbaya. Lakini mzee alinipenda hata alishasahau. Akaja huku Moshi akatuma boxi ameandika kanisa la Malolo wa Sumbawanga hela tano na hajui hela tano ni nani akao mpewa tujina na akanipenda hajaniona wewe yeah. Mungu anavyounganisha yeah. kwa hiyo mimi nampenda Mungu nampenda Mungu napenda watu wa Mungu amen kwa hiyo ni kuwaombea tu hao wapendwa hawajui kwenye message hii tuna watu wa aina mbalimbali kabisa kuna watu ambao ni wahudumu halisi waliotuma na Mungu na kuna watu tu wamejiingiza wenyewe na wanajua wanachofanya wenyewe lakini kwambie mtumishi wa Mungu atampenda mtumishi wa Mungu kabisa hata ni mdogo vipi hata na ufuno mdogo vipi kuna kitu ndani yako kinamheshimu amen nampenda bwana Yesu Kristo amina Twende mbele kidogo. Sasa tuje hapa. Malaika watano, malaika wa mauti. Mkuta nani ujumbe ni makongamano. Ni ni, shir, ni moja, nne, kumi. Makongamano aya ya mbili na sita. Makongamano. Conferences. Sitina moja mwezi wa 4 tarehe 10 Kiswahili 206 Siku zote hutambulika, hutambulika mwishoni mwa safari Hapo ndipo unapofanya kongamano lako na malaika wa mauti Mwishoni mwa safari Ndipo unafanya kongamano lako na malaika wa mauti Yesu alifanya kongamano lake na malaika wa mauti pale getisman safari yake ya mwisho akawa yuko pale anarudi kwa mitume hata amjaomba kwa saa moja yuko pale na bana sema alikuwa ameshuka Mikaeli ameshuka Gabriel ameshuka Pakanga wameshuka malaika wote na hata huyo mauti alafu wanashuhudia anataka afanye maamuzi gani Mungu akihojiana na Yesu Je unachukua adhabu ya watu hawa? Mauti iko hapo. Unachukua adhabu ya watu hao? Yesu libida afanye nini? 
moms sasa nikwambie malaika wa mauti ni wa ajabu sana yeye wanafanya kazi mbili kwa mpagani na kwa mwaminio kwa mpagani huyu malaika wa mauti akija anamuonyesha mabaya yake yote na alivyokosa mbingu. Huwa yeah. analalamika akiwa kitandani hospitali. Anaonaga anaenda kubaya aliyemfunulia ni malaika wa mauti. Na anaona makosa yake anaanza kusema ni tie nani ni nilipie kitu fulani si nani usinisine wewe si usifanye nini. Anaona anataja taja vitu vya ovyo ana. Nafsi yake inakwenda sio kuzuri. Malaika wa mauti amemuonyesha kwamba sasa unaona ulivyo na unaona unakoelekea kwa, kwa nini nabii alikuwa anatamani sana kuwepo wakati mtu anakufa anasa alikuwa anataka niona naenda wapi hasa na huwa inajulikana kabisa muda huo na basa ndio tamasha napenda kuliona hasa <laughs> tamasha naopenda kuona ni wakati mtu anaondoka nijue anaenda wapi na asema ninayopenda sana ni kuona mkristo anavyoondoka na sasa hiyo napendaga Hivyo najua nabii wakati mamaka anaondoka ali, alisogea afakaza kumfanya kama mzaa sio mzaa akwa anataka ajue mamaka anaelekea wapi Yule dada yake Branham hakujua kasi kwa nini mfanya huyu mama sasa wewe hujajua anachofanya hii ndio tamasha napendaga kuona Lakini kabla siafika kwa maminio njo huku kwa mpagani huwa anamuonyesha mpagana anakoenda dhambi huyu anakuenda mpaka anaanza kuumia mwenyewe maana anyoshe mguu anataka kukimbia maana anakoenda ni kubaya sasa mkamate wanafunga huku mguu na huku maamini hawafungagi <laughs> maana kwa mauti kazi yake ni kumuonyesha huyu mabaya yake alivyo na anako kwenda kulivyo kubaya afu mauti namchukua lakini huyu malaika wa mauti kwa mwaminio huwa anakuja na theofania nyingine anakuja na kundi la malaika alafu nikwambie ndio muda ambapo mwamini anakuaga na furaha kuliko hata alipojazwa roho mtakatifu ndio muda mzuri sana kwa mwaminio usio wa kawaida ndio maana nabaya kwa na hadisi unajisikiaje unajisikiaje aone wewe ni nani Huyu malaika wa mauti kwa mwaminio huwa anakuja anamfunulia mbinguni kulivyo na anamuonyesha jinsi kifo kwake si kitu na muamini huwa na hiari mpaka anaona dunia ni mbaya kabla tu hajaondoka huwa anaona dunia ni mbaya afa anajisikia furaha iliyopitiliza na ndio alimfunulia Stefano wakati anapiga mawe akamfunulia hivi akasema mbingu zimefunuka na Yesu mkono wa kume Baba wasamehe hawajui watendalo. Huwa anaondoa hofu ya kifo kwa mwaminio. Anaondoaga vitisho vya kifo. Anaondoa kabisa kifo kinageuka kwa utukufu kwa Mungu. Ni gari la utukufu. Huyo malaika wa mauti. Amina. Huyo malaika wa mauti ndiye ambaye alienda hapo kwa mamake Branham. Nabii Branham akikaa hapo akasema mama Unajisikiaje? Kama najisikia vizuri kuko wakati wote, hebu tabasamu. Akuta humu mmeshaganda. Asinge tabasamu. Sasa basi mama, kama ameshindwa kutabasamu, naomba nifanyie tu tukio fulani nijue unaenda wapi. Je, una furaha? Pepesa macho. Akapepesa, akapepesa, akapepesa. Huyu malaika wa mauti ndiye alimwendea Paulo wakati ametega kizimba cha kukata kichwa yeye yeah. akamfunulia yeah. akaona jinsi ambavyo mauti haina nguvu asa mauti uchungu wako uko wapi kaburi kushinda kwako uko wapi ashukuliwe atupae kushinda katika Kristo Yesu alafu alaf, akatega akatega wakagawanyisha kifo hakina nguvu kwa mwamini tamasha lingine ambalo nabii aliliona ni kwa Bothwell mzee Bothwell mzee wa kiroho ambaye nabii alimtegemea kwa ishara na maajabu mzee halisi aliyejazwa na roho wa Mungu aliyekuwa anamtetea nabii hata kipindi kile cha, cha mkutano ule kama nilivyoeleza jana huyu mzee alikuwa ni mtu special kwa kwa Branham wakati anaondoka wakamuita Branham mzee wako hawezi 
Naona yuko dakika za mwisho mzee. Alikuwa na umri wa miaka kama 70 na, na kitu yeah. kidogo, 70 kama siyakosea. Sasa anaondoka, amelala hapo. Nabii akafika, sa mzee. Unaendeleaje? Asa niko vizuri. Asa kijana, kama brana mkijana, chapa injili. Usiende mkono wa kume wala usijadiana hao watu. Wewe simama sawa sawa. Akamtia nguvu nabii. Akampa maneno ya mwisho. Alafu wakati amelala pale malaika mauti akawa amekuja. Alipokuja akamfungulia Bothwell. Akamonyesha kundi la malaika lilokuja kumpokea. Akiwepo akiwepo Gabriel Amina pamoja na wengine wote wamesindikiza na Theophania zote. Na maanisha akiwepo huyo pamoja na Theophania zake zote ambapo ni Theophania za wengine wapendwa na Theophania yako. Yeah. Wakati unaondoka Theophania yako huwa inasindikizwa na Theophania zingine. Huwa <laughs> inasindikizwa. Nikuonyeshe. Theophania ya Bothwith. Yes. Ilivyokuenda enda ichukue mwili pale. Yes. Theophania za wapendwa waliolala katika Bwana, washirika wa Bothwith. Hey. Waongofu wa Bothwith. Yeah. Wakasa tunakusindikiza ukachukue mtu wako. Wakashuka duniani. Lakini anayefunua hiyo ni nini? Ni malaika wa mauti. Yenda na iweka hivyo. Bosses akiwa nakufa pale. Waliona ga mzee ameamka. Ndio. Mtu anayekufa kamka. Asa bwana kubariki. Mama, baba akaanza kusalimia babake. Alisha kufa miaka mingi. Miaka 40 iliyopita. Asa baba uko vizuri. Okay mama. Bwana kubariki sana. Okay, akaanza kusalimia washirika. Masaa haya. Masaa haya. Anasalimia tu wa upande ule. Wa upande ule. Yuko hapo nyumbani anasalimia. Anawataja walio lala katika Bwana. Mzee kwenda kumla kumkamata hivi alishaondoka zamani. Even ndivyo alivyoondoka bosi. Wanamkashika hivi wamlaze alishakufa. Huyu mtu alikuwa anasalimia watu sasa hivi. Kumbe alikuwa amevuka ngambo. <laughs> Unaona jinsi hivi? Malaika wa mauti. Kazi yake ni kukufunulia kuonyesha kifo sio kitu. Siku unaondoka kwa bwana atakawia kunyakuwa au kutunya kwa wote, utasikia hali fulani nzuri iliyopitiliza. Hata hutajua ni nini. Kumbe umemaliza safari na mwendo umemaliza na imani umeilinda baada ya hapo utashangaa unajaa furaha iliyopitiliza kumbe ni huyo malaika akikufunulia alafu utajisikia kuondoka kuna baadhi ya mtu kuna baadhi ya watu wao wanasema na mmoja huku mmoja alisema msiombe mnanizuia kuondoka acheni kuomba niondoke kwa sababu ameshafunguliwa njia Amesha ona nako kwenda kulivo na raha Hali hii dunia haina maana Kwenye hili kaula zamani ni kusumbuka tu Ameona kula na kuenda kulivo kuzuri Asa acheni kuomba ni ondoke wapendwa Nataka kuondoka Alafu wanalalaga tu vizuri Mimi wakati baba anga naondoka Sa likuwa maminio Ni kwa nae pale nyumbani Wakati amelala hapo Hawa upendwa hote ni, ma, ni mashaidi wakati naenda kumsalimia tukimpa pole akawa sana naona mna wasiwasi mnani hofia mimi mimi ni mwaminio alikuwa anatuambia mimi ni mwaminio hasa na magonjwa mengine haya yanakuja kututhibitisha tumefuata tumefuata mkumbo au tumeamini kweli ah nikasema mzee ameamini alikuwa wapendwa wakija wanapoondoka na wafanya hivi afa na furaha alafu anacheka alafu muda anaondoka dakika hii anaondoka alifanyaga hivi wale wanaomwangalia mama na shangazi yangu na akawafanya hivi ili wamuinue walivomuinua akaondoka wakata naondoka tuko pale nyumbani mimi naingia chumbani nibadilishe nguo tuende ustadi kwa mwana mgonjwa mwingine kwa sababu tulikuwa na wagonjwa wawili baba na mama mdogo na kutana na kijana wetu mmoja mpa wetu ametoka kijijini hajui hata ujumbe ni nini hizi jumbe vitabu ndio naingia chumbani napisha naye hapa Asa we mjomba, mjomba Kakitabu haka kana nini Hameshika jumbe Ni nakabati hapu na poingia karibu ni chumani kwangu Nakabati mali hapa, la vitabu Hameshika kitabu, asa kakitabu haka kana nini Mbona, ni kikaweka kwe kabati Kana chomoka kenyewe Wakati naingia hapa Nikashanga ncha 
Mkasa, ah, kuna panya amesukuma. Ha, nimekarudisha tena nikaingia chumbani. Natoka tena ncha. Tena nimekarudisha kwa kukabana na vitabu vingine. Lakini narudi na, tena kikachomoka hicho hicho. Ndio kasa hivi aka ka kitabu kana nini? Wakati wana anaendelea kuni, kunipa kunipa hiyo ushuhuda au kunipa hilo tukio. Shemeji yangu ambayo ni mme wa dadangu ile ananifuata njoo chumbani one baba na ondoka. Kwa hiyo sikumsikiza huyo njoo au huyo mpa wangu nikakimbia kwenda kumuona baba. Nikuta baba ana yuko dakika za mwisho tu hivi akaishia. Naona? Sikujua. Tumehangaika hapo tuweke vitu vizuri na mambo vizuri na majirani waje tutoe vitu sisi tufanyeje paka tutulie ni jioni kabisa kwenye saa mbili. Ndio namrudia yule mtu anasema unataka kuniambia kitu fulani baba. Akasema ni yaka sijakaacha nimeamua nikachukue mfukoni. Haka. Asa kaka kitabu kana nini? Nikasoma nika, nika nje. Kameandikwa. Then Jesus came and called. Hallelujah. Then Jesus came and called and he called Ye, ndipo Yesu akaja na kuita ndio dakika baba alikuwa anaondoka <laughs> tukashanga kwa waamini huwa wanaondoka vizuri huwa hawafi wanalalaga malaika wa mauti moja siku hizi utakutana naye kama bwana atakawia naomba Mungu akusaidie kwenye mkutano huu au amekufanyia jambo ya kwamba utakaa mkao mzuri wa ambapo hata ukifanya kongamano la mwisho uwe vizuri uwe vizuri ili fiofania yako ikupokee ikimesindikizwa na fiofania zingine nabii anasema watakuepo pale mtoni kukusubiri hao ndio wenyeji wako Utakapokuna vuka huu wakati kuingia hapo utakuta siofanya yako watakuwa ndio wenyeji wako pamoja na malaika wengine Bwana tujalie sana mnampenda ndipo nina vitengo vitano vya hao malaika muda wangu umeisha wapendwa huenda nikavuruga ratiba oh sijajua e, mnipe vizuri sije nikaharibu tena oh bwana bariki mnabarikiwa wapendwa amen sikiliza Mungu tunarudi tena. Nilikuwa nimeshuka mpaka hapa kwa mwamini. Nilikuwa nimetoka mbinguni nimeshuka hadi kwa mwamini. Sasa nataka nirudi tena mbinguni. Tunarudi tena wakati Lucifer yupo na wale malaika wote watano kila mmoja kitengo chake, himaya yake. Mungu alipopata himaya zake, alipopata hao watu himaya tano. Eh, Lucifer, Mikaeli, Gabrieli, Pakanga na malaika wa mauti. Mungu akawabia na tufanye mtu kwa mfano wetu. Huyo naye ni aina ya malaika lakini si malaika ila ana mwili wa kimalaika. Huyo ni mwanadamu. Akamwambia mwili wa kimalaika siofania inayofanana na kina Gabriel na kina Mikaeli na kadhalika. Kwa akawa ni mtu wa naye akampa himaya yake wewe bwana sisi tutakaa huku juu wewe utakaa kule chini amina wewe utatawala vitu vyote huko chini nakupa vyote vitambavyo vilukavyo na kadhalika wewe kule ndiye nawe ni malaika wa kuongoza hivyo vitu wewe ndio kiongozi wao kwa Adam akapewa hii himaya. Umeshaona? Na Adam ye alikuwa ni sehemu ya Mungu. Mtoto wa Mungu. Yeye Mungu mdogo. Kumba akawa ni mkubwa kuliko malaika wote. Ye akashuka dunia na malaika wote walikuwa wanamsalimia. Wanamheshimu mwana wa Mungu. Akiongea yeye ndio sauti yake ilikuwa inasikika kabla malaika wengine wote kabla malaika gabriel na yani na nani na nani na rusi hanani yeye adam akiongea kwa mungu anasikia na uone pamoja na sifa zote mbinguni mungu akipokea alikuwa lazima ashuke jioni akaongee na mtoto wake haikutosha tu sifa za mbinguni lazima ashuke kila jioni akafanya ushirika na mtoto wake kumbe ushirika wetu na mungu ni zaidi ya malaika ni zaidi ya malaika 
Mungu anapenda ushirika na watu wake. Sasa nilishangaa kwenye ujumbe wa Meliki Zedek huyu ni nani? Wakati nasoma, huenda hapa nisijaandaa lakini imekuja hapa wakati nahubiri. Nakuta ipata tuwahudumu wanayo hapa. Wak, wakati nasoma ile sentence nikashangaa. Naweza kusoma hapa nikasema kaitafuta mara moja nikaisoma hapa kama ndugu taitafuta hata moze. Anasema Mungu aliishi peke yake pamoja na mekarumi. Mungu aliishi peke yake pamoja na mekarubi. Yana akiwa na mekarubi alikuwa peke yake. Akiwa na hawa vitengo vitano vyote, Mungu alikuwa peke yake. Kwa nini? Alikuwa na aina ambazo si zake. Spishi ya Mungu ni sisi. Malaika sio spishi ya Mungu. Sisi ndio spishi ya Mungu, ni aina ya Mungu. Ni aina ya Mungu sisi. Kwa akiwa na wale mekarubi alikuwa peke yeah. Hivi mimi niwe na nyani na ngombe na kadhalika afu niko hapo chumbani peke niko pe, pamoja na hao wanyama na nini tuko wangapi Niko peke yangu Mungu alikuwa peke yake pamoja na mekarubi Ndio maana alikuwa ikifika jioni akamwone mwenzake Mwenzake na Mungu ni sisi Na Mungu anapenda ushirika. Kwa hiyo ushirika uliowahi kuwa wa maana kwa Mungu ni kati ya Mungu na mwanadamu. Sio kati ya Mungu na malaika. Ha? Kwa ushirika hautoshi kwa Mungu. We uwe na mbwa ufuge, hata kimuita pop 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 njoo. Huyo hapa anakuwao, anakuwao. Sio sio kwa mtu sio nini? Bado huwezi kufanya nao ushirika. Utahitaji mwanadamu mwenzako. Na kama naishi mahali fulani polini huku mejichimbia huko ujua na damu wengine wako wapi hata hujawahi kujuaga wapo. Afu kuna wanyama ulishawafundisha mnafanya mambo wenu mnacheza cheza na nini? Siku kamona mwanadamu wenzako eneo hilo. Ah, utajisikiaje ndugu? Basi <laughs> we, we I see all of you. Yaani hawa wote wako na shikani mtakuwa hakuna maana baada ya kumpata mwanadamu wenzako. Anaongea kama wewe Anacheka kama wewe Anakila kitu kama wewe Adam alikuwa kama mungu Alitembea kama mungu Alicheka kama mungu Alisafiri kama mungu Aliumba kama mungu Alifanya kila kitu kama mungu Kwa sabu yeye ni mungu mdogo Angeweza kuita majina Alivipa vitu majina Angehamisha milima Angehamisha mabonde Angefanya chochote Alikuwa naza kafanya chochote kama mungu Amen sasa huyu jamaa rusi falipo asi kule akashushwa hapa akaja kaamua mpindue adam na akampindua kupitia mke wake ndika akapata upenyo na akafanya ujanja akampa maarifa na hekima na ujuzi afu yeye akaichukua akachukua ile hali ya adam ya kutawala dunia awe nayo yenyewe ni takatifu kamponyoka ikamrudia mungu ile mamlaka aliyokuwa na Adam ile hali ya kiungu aliyokuwa anatawalia dunia hiyo hali ya kujua kila kitu popote kujua kila jambo na kupata ufunuo yote hiyo ilikuwa Adam naye aliishi ndani yake na ilikuwa iko ndani ilikuwa ndani yake kukontrol dunia sasa shetani akataka aipate kwa kumpa kumbadilishia na nini na hekima za dunia na maarifa dunia na ujuzi na kadhalika sasa ilivotaka ilivokuwa inatoka kwa Adam shetani aipate ikamchoropoka ana mikono michafu shetani yenyewe ni takatifu sana nipi kamrudia Mungu ndipo Mungu akaifunga na mihuri saba akaiweka hapo hati miliki ya kumilikia dunia amen mamlaka ya kumilikia dunia yakafungwa na mihuri saba kwa shetani akabaka anaendesha dunia kwa ujanja wake na kwa mambo yake ya, ki, ya kishetani. Kwa mpaka leo tuna Edeni ya shetani. Amekuwa kipotosha na kuipotosha mpaka leo tuko ndani ya Edeni ya shetani. Lakini mwenye mali ni Adam aliyepoteza. Kwa Mungu akaamua amkombolee Adam. Na njia kumkombolea mwanadamu sheria za Mungu zilala pale anayekomboa mwenzake awe wa jamii hiyo sifa namba moja sifa namba mbili awe hana hatia sifa namba tatu awe na uwezo kulipia gharama 
Afu sifa namba nne atangaze hadharani. Asinunue asikomboe kimya kimya. Atangaze hadharani. Sasa Mungu akaona mwanadamu yuko kwenye mwili. Wanyama na damu alishaanguka. Sio fania yake ilishamponyoka. Yeye yuko mbali na hali za kiungu. Mungu alichofanya akajiondoa umungu. Akaona umungu si kitu cha kushikamana nacho. Akashuka chini akawa mdogo punde kuliko malaika. Akaenda kuwa mwanadamu. Akawa jamii yetu. Ndio tukampata Yesu Kristo, Mungu aliyefanyika mwanadamu. Akapita njia ile, akalia kama sisi, akateseka kama sisi, kila kitu akaonja hali zetu, ndipo akatimiza masharti ya Mungu. Bwana tujalie sana. Akiwa jamii yetu sasa alikuwa na uwezo wa kutukomboa. Ndipo akalipa gharama kwa sababu alikuwa hana hatia. Na hata yeye mwenyewe akatangaza nani awezae kunihukumu na dhambi. Na kuzaliwa na mwanamke nimezaliwa kama yeye mlivyozaliwa. Sasa nani anaanza kanihukumu na dhambi? Kwanza ni wajamii yetu. Mbili hana hatia. Hata mhukumu wake Pilato anasema hana hatia. Yesu akawa hapo hana hatia. Alafu kaja sasa. Kwa kuwa ni jamii yetu na hana hatia, alikuwa na uwezo wa kutukomboa. Ana uzima wa milele. Amina. Akatununua kwa uhai wake ambao ni gharama kuliko uhai tulionao nao kufa. Akatununua pale Karvari, akalipa hiyo gharama na akaitangaza hadharani, aliniinginia hadharani akatoka duniani akaninginizwa hapa katikati akawa kati ya mbingu na nchi ndipo akatangaza hadharani imekwisha hapo sema imekwisha manake mali yote aliyopoteza adam nimesharudisha kila kitu na hali yote aliyopoteza nimemrudishia amen baada kufanya hivyo basi abidi aende kwa miliki halali Mungu ambaye ndio mwenye mali yote ambaye ndiye ana hati miliki akafika kaanza kuidai chini ya madhabahu akimdai moja baada ya mwingine akimdai moja baada ya mwingine alivowadai wote mpaka kafikia Branham maana ndio wa mwisho amekuwa kikomboa kuanzia Paulo na watu wake Irenaeus na watu wake amen Saint Martin na watu wake Korumba na watu wake Ruth na watu wake, Weze na watu wake, akafika wa mwisho na Bi Branham, Branham na watu wake. Apofika, akakomboa jina hilo la mwisho. Akamemaliza, akainuka, akaomba ile hatimiliki. Akaipata kwake miliki ambaye ni Mungu. Akampatia kwamba mimi ndio yule ya jamaa wa karibu. Mimi ndio nile shinda nipate yes, kuanunua yes. kwa kwa watoto wa Mungu na kadhalika. Yes. Sasa ninadai hii kitu niwarudishie wenyewe. Yes. Kwa Mungu akampa sio kwa ajili yake bali kwa ajili ya wala moni yao. Yes. Ndipo alipompa huyo akaja kwa Branham. Yes. Akampatia Branham. Yes. Akasema watangazie. Yes. Kwa Branham akaanza kusema. Yes. Akasema kitu cha kwanza hamna dhambi. Yes. Hamna dhambi. Amen. Ninyi ni wana wenye mamlaka. Ninyi ni watoto wa Mungu. Ninyi ni wateule. Mnadushiwa haki zenu. Uponyaji ni haki yenu. Uzima ni haki yenu. Baraka ni haki yenu. Haleluya. Unapaswa uwe na furaha. Amen. Tuko kipindi cha Yohana. Sura ya tano ya ufunuo alipoambiwa usilie Yohana usilie yupo Simba wa kabila la Yuda aliyeshinda apate kununulia Mungu kila kabila kila lugha kila jamaa na huyu jumbe amekuja kila kabila kila jamaa kila lugha umetawanyika kote makabila yote jamii yote wanadamu wote Yohana anasema baada ya kusikia hivyo akaona watu wanatupa taji zao wale wazee 24 wanamsifu Mungu yeye sasa ndiye akapaza sauti mbingu zikamsikia dunia ikamsikia na vivyoko chini ya dunia huu ni wakati wa kupiga kelele huu ni wakati wa kufurahi huu ni wakati wa kufurahi haya mambo ame tumerudishiwa 
Hati miri kiko hapa Kiko hapa kietu Kwa hiyo Tunaweza kumsomea shetani notice Kwa sababu tuna notice za kumsomea Na kumambia Achia Huna haki yoyote Wewe ni mporaji Wewe ni muongo Wewe ni jambas Huna haki yoyote Achiria afya yangu, achiria watoto wangu, achiria mme wangu, achiria mke wangu. Una haki. Ujumbe wa saa ni ujumbe wenye mamlaka. Unapaswa uishi ndugu. Dada ukiwa ni mwana mwenye mamlaka, usiogope chochote. Mungu ameturejeshea. Bwana awabariki.